नरसिम्हा राव सरकार में उन्नीस में केंद्रीय संचार मंत्री रहे पंडित सुखराम जी पर आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है हमारे साथ हैं पंडित सुखराम जी तो उन्हीं से पूछते हैं पहला आपका रिएक्शन क्या मैं इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करूंगा मुझे इतना ही कहना है उसके बारे में और तो कुछ नहीं करना है उस समय जो करीब पाँच करोड़ के आसपास था तो उसमें आपने कहा था कि ये पार्टी का पैसा है ऐसा है कि मेरा सबसे बड़ा कसूर ये हुआ कि मैं एक ऐसी मेरे दिमाग में एक ऐसी बात आई कि मैं ये सबसे बड़ा कसूर मेरा हुआ कि मैं इस देश में संचार में एक क्रांति ले आया और कुछ दोस्तों को ये लगा कि शायद वो उनके लिए मैं चुनौती बन रहा हूँ इस वास्ते में षडंत्र का शिकार बन गया और ये जो मेरे खिलाफ केसेस हैं ये सारे राजनीतिक षडंत्र के वजह से विषय केसेस हुए हैं मैं इतने कहना चाहता हूँ कैसा मतलब राजनीतिक षडयंत्र मतलब किन लोगों ने या किस पार्टी की तरफ से कई दोस्तों ने दोस्तों को लगा कि शायद मैं उनके लिए खतरा बन रहा हूँ ये जो है इसने इतना बड़ा काम इस देश के लिए और हिमाचल के लिए कर दिया तो हो सकता है उनके लिए खतरा हालांकि मेरी कोई ऐसी मैं किसी के लिए खतरा नहीं था मैं तो सिर्फ एक एक परिवर्तन लाना चाहता था और मैंने एक डिवोशन के साथ एक ऐसे इसके साथ मैंने वो काम किया कि ये देश जो है बड़े बड़े देशों के उस स्तर पे आ जाए और ये देश और आज जो है बड़ी खुशी की बात है कि आज ये देश जो है संचार के क्षेत्र में बड़े बड़े देशों के मुकाबले पे आ गया है उस समय जब कांग्रेस ने ये कह दिया था कि हमारा ही पैसा नहीं है और आपने कहा था कि ये पार्टी का है पैसा अब वो मैं उसके बारे में नहीं कुछ करना चाहता वो तो अपील जब होगी तो उसमें सारी बातें उसमें आएंगी अब मैं कुछ नहीं करना चाहता इसके केस मेरिट के बारे में कुछ मैं नहीं करना चाहता लेकिन तब आपको दुख हुआ था कि कांग्रेस ने जिस ढंग से आपको डिसोन कर दिया ऐसा हुआ संचार में क्रांति जब संपन्न हुई तो मेरे खिलाफ षडंत्र हो गए और षडंत्र में मुझको अब उसमें मुझको फिर भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार के आरोप लग गए तो मैंने तो बतौर कांग्रेस के मंत्री के ये वो लाया था मैंने क्रांति जो लाई थी और कांग्रेस के मंत्री के लगाई थी और कांग्रेस के नेताओं के इसके बारे में प्रचार करना था मगर कौन प्रचार करता जब भ्रष्टाचार के आरोप लग गए तो उससे सबके मुंह बंद हो गए कोई मेरे हक में कह नहीं कह सकता था लेकिन अब तेरह साल बाद फैसला तो आया है और आपके खिलाफ ही आया है देखिए अब ऐसा है मैंने मैंने एक गलती और कर दी कि मैं जल्दबाजी में था कि भाई जल्दी जल्दी फैसला हो जाए मैंने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट सब जगह यही कहा कि मेरे फैसले जल्दी हों वो हालांकि मुझे मेरा मशवरा वकीलों का यही था कि भाई जल्दबाजी मत करो तो मैं सोचता था कि भाई असलियत सारी आ जाए सामने और उससे शायद बरियत हो जाए वो भी मेरी गलती थी एक असलियत क्या है असलियत तो अब अदालत में हो सकते हैं यहाँ क्या बताऊँ मैं आपको ऊपर की अदालत में जब अपील करेंगे तो वहाँ क्या तर्क रखें नहीं मैं अब मेरिट के बारे में कुछ नहीं कहूँगा मैं ना मैं ऐसे प्रश्न करिए और ना मैं मेरिट के बारे में कुछ कह कहूँगा मैं इतना ही कहता हूँ कि ये सारे राजनीति से प्रेरित केसेस हैं ये तो उस दौरान अगर मान ली जाए उस दौरान अगर राजनीति से प्रेरित हो तब तो बहुत लंबा समय हो चुका है अभी फिर बीच में आप कांग्रेस भी छोड़ के चले गए थे इस समय अब फिर कांग्रेस में हैं आपके बेटे भी कांग्रेस में हैं विधायक भी हैं तो ठीक तो है वो तो ठीक है अब वो तो मैं इसके बारे में और भी कुछ कहना चाहता हूँ किस तरह के अच्छा ये तो बता दीजिए किस तरह की क्रांति आप ला रहे थे आप कुछ आप को, कुछ लोगों को जो आपको भाया नहीं क्यों नहीं भाया नहीं आपको नहीं मालूम हुआ कि क्या क्रांति आई हुई है ये जो आज आप देख रहे हैं 
इस देश में चाहे वो मोबाइल की है मोबाइल है चाहे वो इंटरनेट है चाहे वो ईमेल है सारी जितनी टेक्नोलॉजी है वो मेरे समय में आई हुई है सारी और इससे क्या परिवर्तन सारे देश में आप आप लोग भी तो देख रहे हैं ना सारा है तो आपको लगता है कि जैसे वो तो बी एस एन एल एक तरह से सरकारी क्षेत्र में आ रही थी क्रांति तो जो निजी क्षेत्र के जो प्रतियोगी थे उन्होंने कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र रचा अब उसमें बहुत सी बड़ी लंबी चौड़ी बात है अपनी मैं बात करना चाहता हूँ उसके बारे में निजी क्षेत्र में भी हुआ और उसमें भी कई चीज़ें हैं उसमें बड़ी बड़ी शक्तियाँ मेरे खिलाफ हो गई इस बात से वो सारा पहला इससे ज़्यादा कुछ करना चाहता फैसले से आपको हैरानी हुई है और मैंने आपको कहा कि भाई मैं इसके खिलाफ तो अपील ही करूँगा हाई कोर्ट में अपील करूँगा वही मैं कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ मैं हम ये भी उम्मीद करें जो राजनीतिक षड्यंत्र आपके अनुसार जो रचा गया उसका खुलासा भी होगा और राजनीतिक षड्यंत्र हैं अब अदालत तो कानून के मुताबिक चलेगी वहाँ पर षड्यंत्र का वो तो बात चलेगी नहीं वो तो कानूनी के हिसाब से चलेगी षड्यंत्र तो केस के केस जो हुए मेरे खिलाफ वो राजनीतिक षड्यंत्र था मैं इतना ही कहना चाहता हूँ ये कहा जाता है कि सीबीआई बी इतना से राजनीतिक हित अहित साधने में लगे मैं आपसे इतना कह रहा हूँ तो अभी मेरे से और प्रश्न मत पूछिए मैंने जो कहना था आपको बोल दिया शुक्रिया ये थे केंद्र पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम जी जिनका कहना था कि उनके खिलाफ कुछ राजनीतिक षड्यंत्र रचे गए थे उनका खुलासा तो हो सकता है वो देर सवेर कभी करें लेकिन फिलहाल ऊपर की अदालत में अपील दायर करने का इरादा वो जरूर रखते हैं और उन्हें उम्मीद है कि वहाँ उनको उनके साथ न्याय हो सकेगा विजय विद्रोही कोशाम्बी स्टार न्यूज